안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 울산급은 설계 단계에서 미사일까지 삭제하면서 대량으로 예산을 다이어트 해가지고 어떻게든 많이 뽑아내려고 했지만 당시 그지같은 한국의 경제사정상 많이 뽑아낼 수가 없었어요 그래서 이 울산급의 체육과 능력을 딱 반가족 시켜버린 그런 물건을 기획하게 되는데요 바로 한국형 경비함 사업입니다 이 한국형 경비함 사업은 딱 울산급의 체급 절반인 천톤급으로 계획이 되었고 예산을 절감하기 위해서 대한미사일도 안 달렸어요 완전 깡통으로 나왔습니다 그리고 무장도 딱 울산급의 절반 정도인 30mm 에머슨 기관포 2개 40mm 단장포 하나 76mm 포 하나 이렇게 달고 나왔죠 그냥 완전 포만 덕지덕지 바른 모니터함으로 나왔던 거예요 대공 센서도 탐색 레이더가 빠진 굉장히 염가형 구성이었습니다 뭐한 포가 많으니 그거로 대한미사일 방어를 하면 되지 않겠느냐 라고 주장하시는 분들이 있는데요 제가 전편에 불량 조절을 위해서 뺐던 사실 하나 설명해 드리도록 하겠습니다 일단 포만 덕지덕지 발라가지고 대한미사일 방어가 가능하냐 여기에 대해서 먼저 따져보면 은 한국형 경비함 사업에 달린 한포 76mm 오토멜라라 컴팩트 포죠 이 포는 물론 3회 중앙 레이더랑 연동해가지고 반자동 레이더 연동 사격이 가능합니다 근데 76mm 컴팩트 포는 뭐 자동 교전 능력이 있는 것도 아니고 그렇다고 해서 전용 요격탄이 있는 것도 아니고 연사 속도도 분당 85발로 굉장히 애매했어가지고 이걸로 대한미사일을 요격한다? 약간 힘들다는 평가가 주류였습니다 그래서 제작사인 오토멜라라사에서도 연사 속도를 높인 슈퍼레피드 버전을 별도로 개발했고요 이것도 부족하다 싶어가지고 PFF탄이라는 대한미사일 요격 전용탄까지 개발했을 정도입니다 나중 가서는 스트레이즈 버전이라고 해가지고 이 슈퍼레피드에다가 별도로 추정 레이더를 하나 달아놔가지고 아예 시우스처럼 자동 요격을 하기 위한 그런 버전도 있어요 따라서 76mm 기본형 컴팩트 버전 가지고는 대한미사일 요격한다? 굉장히 제한적이라고 보시면 됩니다 게다가 당시 장착하고 있던 에머슨 30mm 쌍열포는 요즘 나오는 비호처럼 덕기를 자동으로 추적하고 요격할 수 있다 이런 기능은 없었습니다 그냥 3회 중앙 방공 레이더가 아, 이 방향에서 덕기가 오고 있으면 은한 포만 그 방향으로 돌려줍니다 덕기 방향으로 그 다음부터는 안에 타고 있는 사수가 유관 조준 알아서 요격을 해줘야 돼요 40mm 단장포도 마찬가지고요 이러니 적기를 요격하는 게 굉장히 제한적일 수밖에 없죠 소나도 염가형인 EDO-786 소나가 달렸습니다 뭐 그래도 대잠전을 해야 되겠으니까 경어의 발사기랑 통내 투하기 정도는 달렸어요 추진체계도 울산급에 비해서 약간 간소화가 되었습니다 가스터빈 한 개랑 디젤 엔진 두 개가 달린 건데요 굉장히 언밸런스한 구성이죠 이래서 속도도 기존의 울산급에 비해서 31노트 정도로 너프를 먹었습니다 물론 속도가 37노트라고 해가지고 무조건 좋은 게 아니에요 왜 그런지는 잠시 뒤 설명드리도록 하겠습니다 이렇게 해서 한국형 경비함 PCC 1차 선으로 동해급 내척이 건조가 되게 됩니다 자 그런데 이전에 울산급에서 겪었던 문제랑 똑같은 걸 겪어야 됐었어요 핀 스테빌라이저 없기 때문에 조금만 파도가 쳐도 눈앞에서 바다랑 하늘이랑 왔다 갔다 거려요 전투 능력도 굉장히 반감되었죠 그래서 굳이 37로트로 달리나 31로트로 달리나 별 의미가 없었던 거예요 게다가 대한미사일까지 안 달렸으니까 태군인 생각하기엔 아무리 싸게 만든다고 해도 이건 좀 아닌 것 같다고 절레절레 고개를 저었습니다 그래서 동해급은 내척으로 급하게 마무리 짓고 이걸 완전히 환골탈퇴 시켜가지고 2차선인 포항급을 건조하기 시작해요 핀 스테빌라이저가 달려가지고 함이 상하좌우로 요동치는 걸 상당히 방지해줄 수가 있었어요 그래서 노후와 빔도 좀덜 맞았고 전투 능력도 훨씬 더 상향될 수가 있었죠 함의 크기를 100톤 정도 키워가지고 대한미사일을 4발 달아줬습니다 바로 액조세 대한미사일이죠 그리고 좀 쓸모없다 판단된 40mm 단장포는 과감하게 삭제해버렸습니다 드디어 좀 쓸만한 게 나온 거죠 근데 가수를 건조해야 되는 경비함 사업인데 이또돈 문제가 불거졌어요 그래서 어쩔 수 없이 대한미사일은 3차선에서 또 빠지게 됩니다 참이 돈이 문제예요 그러나 우리나라도 1980년대부터는 3저 호황 시즌이어가지고 경제가 떡상을 하게 되었어요 그래서 드디어 4차선부터는 가장 많은 수량 열척이 생산이 되었고요 대한미사일도 다시 달리게 되었습니다 하푼 대한미사일 4발이 달리게 된 거죠 또 제대로 된 대공탐색 레이더와 대공추적 레이더도 달아졌는데요 마르코니사의 ST-1810 레이더랑 ST-1802 레이더가 그것입니다 그리고 하푼 D 대한미사일을 썼었는데 후기형 가서는 아예 국산 개발된 해성 대한미사일로 교체 가 되었습니다. 이 해성 대함 미사일은 하푼 애령이랑 동급으로 비교될 정도로 사거리도 길어졌고 명중률도 좋고 웨이포인트 능력도 굉장히 강화가 되었죠. 그리고 뭐 PCC 5차선, 6차선 들어서는 대공 특화형 초기화입니다. 뭐 이렇게 얘기하는데요. 대체 대공 쪽으로 뭐가 특화되었는지 하나도 이해가 안 갑니다. 이렇게 총 28척이 건조된 공해급과 포항급으로 인해 가지고 북한의 반잠 수정과 고속정 침투는 굉장히 줄어들었습니다. 그리고 90년대 말부터 시작된 NLL상에서의 교전도 PCC들이 북한의 고속정들을 화력으로 찍어 누르면서 압도하게 되었죠. 2000년대 들어서는 이런 PCC들한테도 미스트랄 휴대용 대공 미사일들을 달아주기 시작했습니다. 근데 뭐 저번 편에 밝혔듯이 이게 대공 쪽으로는 별 의미가 없다고 봐야 되고요. 사실은 북한의 고속정 같은 소형 함정을 대응할 때는 좋다라고 보시면 됩니다. 실제로 저게 공기부양정이나 고속정을 상대로 얼마나 효과를 발휘할까에 대한 실험을 실제로 해봤거든요. 근데 실험 결과가 생각보다 위력이 훌륭하다는 게 결론이 나와가지고 소형 함정이나 공기부양정들을 상대하려고 미스트랄을 장비해준 대수상 목적의 의미가 더 컸습니다. 이렇게 절찬리에 쓰인 PCC 
좋다도 정말 치명적인 단점을 하나 가지고 있었는데요 바로 대잡 능력입니다 일단 1차선에서는 진짜 없는 것만 또 못한 2디오 786 소나를 달고 있었는데요 이건 좀 너무했다고 싶었는지 그 다음 2차선부터는 SQS 58 소나를 달아줬습니다 이게 무슨 소나냐면 은 미국이 4천0등급 포이하면서 쓰는 소나를 굉장히 간략화시키고 축소시켜 놓은 물건이에요 저주파 파트가 빠졌거든요 그래서 사실은 이거는 예인용 혹은 가변심도 소나용으로 주로 사용됐던 반이형 소나입니다 이거를 메인으로 달아줬다는 거예요 그러니까 한마디로 애시당초에 대전전 따위는 전혀 관심이 없었다는 거예요 그래서 90년대 들어가지고 건조된 PCC들 중에 일부는 울산급이 달고 있는 PHS32 소나를 달고는 있습니다 그래서 실무진에서는 계속해가지고 대잠 능력 향상을 요구했습니다 근데 뭐 돈이 있어야 해주지 돈 이전에 의지도 없었고요 뭐 2000년대 들어가지고는 생존성이라도 증대시켜주자 해가지고 어뢰 접근 경보가 가능한 정도의 간이형 예인 소나랑 어뢰 기만 대책을 달아주긴 했어요 하지만 굉장히 느린 속도로 개량이 진행되었죠 그리고 극히 일부에 지나지 않는 PCC 5차선 6차선에만 개량을 해줬어요 물론 이들이 합명이 많이 남아있어가지고 해군의 입장도 이해가 안 가는 건 아닙니다 하지만 이걸로는 굉장히 부족한 것이었습니다 그래서 실무진들은 계속해서 개선을 요구했지만 당시 해군과 밀덕들은 이런 반응을 보였어요 야 북한의 잠수함들이 바닷속의 경운기라더라 니네 경운기 소리도 못 듣는 귀머거리세요? 그리고 2010년 3월 26일 해군과 밀덕들이 이 약물고 무시하던 바닷속의 경운기한테 PCC 4차선으로 건조되어서 임무를 수행 중이던 우리 해군의 천안함이 46명의 승조원들과 함께 억소리 한번 못 내보고 바닷속으로 가라앉았습니다 이 충격적인 사건으로 인해서 바닷속의 경운기라는 단어는 개눈 감추듯 사라졌어요 밀덕들은 우디를 태세 전환하듯이 정부를 비난하면서 대잠 전력 확충을 요구했습니다 그러나 당시 나름 메인스트림에서 활동한다고 자부하던 밀덕들이 과연 정부를 비난할 자격이나 있을까요? 저는 천안함 사건 직전까지도 유명 밀리토리 커뮤니티에서 전현직 PCC FF들의 음탐사들이 PCC와 FF의 대잠 능력이 너무 안 좋다 개선이 필요하다 이러면서 레퍼런스까지 갈고 와가지고 주장을 했었는데 밀덕들은 대잠 능력은 중요하지 않다 북한의 잠수함들은 바닷속의 경운기니까 화력이 더 중요하다 이러면서 그 음탐사들을 비난하고 으로 매도해가지고 커뮤니티에서 퇴출시키던 걸제 눈으로 똑똑히 봤거든요 과연 천안함 46용사의 죽음에 밀덕들의 책임이 아예 없다라고 할수 있을까요? 해군은 천안함 폭침 사건 이후에 PCC와 FF들이 가진 대전 능력이 어느 정도인지 실제로 실험에 나섰습니다 그 결과 노트 이상에서는 아예 탐지 추적이 불가능했고요 어뢰조차도 경보가 안 됐습니다 포트 정도로 내려야만 간신히 접근하는 어뢰를 엄청나게 근거리에서 경보해 줄수 있었고요 적 잠수함은 잡을 수가 없었습니다 포트 정도의 속도에서 간신히 적 잠수함에 대한 탐지 추적이 어느 정도는 가능했는데 이 경우에는 뭐가 문제였냐면 은 전투함이 자체적으로 가지고 있는 디젤 엔진의 소음 때문에 적 잠수함의 소음이 묻혀버리는 문제가 발생했어요 그리고 이렇게 대잠 탐지를 하려고 속도를 굉장히 늦춘 상황에서 어뢰가 날아온다면 은 소나 성능이 제한적이니까 엄청 근거리에 들어와야만 어뢰가 날아온다고 경고해 줄거 아니에요 그럼 이 상황에서는 그냥 맞아 죽는 수밖에 없어요 없어. 그러니까 어뢰 날라오면 그냥 믿는 신이 있든 없든 기도밖에 할 수가 없는 거예요 그래서 한국형 경비함으로 건조된 PCC들은 사실 현대전을 쓰기 부적합하다는 판정을 받고 그냥 다 갖다 버리고 새거 만들어 쓰자라는 그런 취지하에 지금 현재 대부분이 퇴역해가지고 현재 다섯 척밖에 활동을 하고 있지 않는 상황입니다 그리고 후속함으로 FFX 즉 차기 호위함들이 건조가 되고 있죠 그리고 천안함 폭침 사건으로부터 13년이 흐른 지금 밀덕들과 해군은 천안함 사건의 교훈은 까마득히 잊어버린 채왜 가야 되는지 스스로 스스로 설명조차 할수 없는 대항으로 나아가자고 주장하면서 항공모함을 만들자고 하고 있습니다 한시가 급한 대잠과 소외전력 확충은 뒷전으로 밀렸고 KF-21N 같은 현실성 없는 탁상공론 보여주기식 정책이 난발되고 있습니다 바닷속의 경운기라는 단어도 중국의 잠수함들을 지칭하는 단어로서 다시 부활했습니다 그리고 일부 밀덕들은 중국의 잠수함들은 바닷속의 경운기일 뿐이니까 대잠전에 투자할 필요가 없고 항공모함을 만들어야 된다고 계속해서 주장하는 중이에요 즉 천안함 사건 직전까지 밀덕들이 펼치던 그 논리가 다시금 13년 만에 등장한 것이죠 46명이 피를 흘려도 부족하다고 하면 도대체 몇 명이 죽어야만 속이 시원하시겠습니까 정녕 제2, 제3의 천안함이 나와야만 뿌듯해하시면서 만족하시겠습니까